Шарапов. Николай, Сенька Тузик звонил. Ну? Бандиты назначили встречу. Так может, имеет смысл захватить этого бандита? Да и потолковать с ним здесь как следует? Да вы не волнуйтесь, товарищ капитан. Все будет сделано в лучшем виде. Оглянуться не успеет, как шашка прыгнет в дамки. Я уже слышал, приходилось. А насчет жулика, правда, вы не жулик. Вы человека убили. Сторож со склада позвонил. Он к знакомой дворничке напротив зашел погреться, возвращается, замок на месте, а изнутри полоска света пробивается. Черная кошка. Черт ее знает. Так, теперь на права. Ага. Туши фары. Тихо. Оружие к бою. Стрельба, браток. Прям как на фронте. Оружие есть? Есть. Наградной. Слушай, может, ты постоишь здесь пока, а? Я узнаю, что там, а? Давай, давай. Не приговори давай. пускай сюда, а? Договорились? Сейчас! Сюда, сюда! Быстрее, быстрее! Эх, черт! Если 
Если бы заранее знать, что у них автомобиль не один бы, и ушел. Здорово, Соскари. Опять черная кошка. Как видишь. Вот он их, бандитский знак. Ты чего потерял, Володя? Ничего. А кого? Офицер тут мимо проходил, понимаешь? Значит, так и запишем. Вы не жулик, вы человека убили. Ты долго готовился. Что вы такое несете? Ну, ну утихомирься. Будь мужчиной. Раз попался, имей мужество сознаться. Оно к тому же еще и полезнее. Честь сердечное раскаяние. Смягчает вину, верно? Все эти басни – плод вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне это доказать. Я что-то растерялся. Вы увидите, и я еще. А он, оказывается, к тому же еще и упрямец. Вот протокол обыска у вас в лосинке. Почерк Желтовской узнаете? Да, это ее рука. Читайте, читайте. Что за чертовщина? Какой пистолет? Какой? Вот этот самый. Узнаете? Я вас предупреждал. Как видите, доказательств хватит на десятерых. Рассказывайте. Да не волнуйся ты, Коля, сядь. Ну? Время идет, Иван Сергеевич. К нити ничего там. М? Я понимаю, это трудно. Но вы снимите грех с души. Снимите грех, сразу же легче станет. Поверьте мне, я знаю. Вы знаете. Боже мой, какая чудовищная провокация! Я не убивал! Не убивал! Не убивал я! Я вам всем заявляю, слышите, не убивал! Изверги! Ну-ну. Пиши, Шарапов. Принимай во внимание изощренность и особую тяжесть содеянного, а также учитывая, что, находясь на свободе, Иван Сергеевич Груздев может бежать от расследования и скрыться, избрать меры пресечения содержания под стражей. Записал? В камеру его. Значит, так. Завтра с утра займешься Груздевским делом. Надо с ним по-быстрому разобраться Понял. и к черной кошке вплотную приступать. Признаться, они мне порядком надоели. Знаешь что, Володя? А ну-ка, припомни еще раз, как выглядит твой офицер. Да я же тебе сколько раз рассказывал. Ростом повыше моего будет. А? Стройный. 
Лицо такое, ну, одним словом, бабам нравится. По-моему, шате. Правда, темно было, я не очень хорошо разглядел. И да, вот на, на подбородке так, ямочка. на это вроде не похоже. Что-что? Да не важно, продолжай. Нос прямой, губы тонкие. И главное, понимаешь, орден Отечественной войны у него первой степени был. Вот это меня смутило. Так. А шрама тут нет? А да не заметил я. Да ты не расстраивайся. Уже то хорошо, что одного Выходим, мы в лицо блядь. знаем. Понял? Давай. Следующее хорошо знакомое вам упражнение. Приготовьтесь. Начали. Раз, два, раз, два. Не снижайте темп. Так, так, хорошо, хорошо. Раз, два, раз, два. Не задерживайте дыхание. Эй, дай покататься. Вот еще, сам хочу. Я еще. Опять пистолет. Ну вот на Лилбельма с утра. Шорха! Вот вывезти по крыльку. Что там опять? Что я фронтовин? Слушай, ты инвалид! Ты вот что, еще раз забузишь, и я тебя сразу посажу, понял? Пока она весь дом обстирывает, ты черт гунявый. В общем, ты понял меня? Ты уже лишних года полтора на свободе ходишь. Ой, да я по городу, да без него. Да, забери его, да, 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 Здравия желаю. Докладывает младший сержант Синичкина. Вызов ложный. Ребенок жив. Подкидыш. А что, сразу не могли разобраться? Труп, убийство. Какого черта дергаете бригаду? Пустяка? Соседи вызвали, товарищ начальник. До да меня еще. Я пришла с поста, сразу на Петровку позвонил, но вы уже уехали. Ладно, где ребенок? Он там, в квартире. Натерпелся на холоде. А почему вообще решили, что он мертвый? А его обнаружил слесарь Миляев. Да, вот, елки-палки. А что еще решать-то? Что еще решать? Да ладно! Всех взбыла. Ну, я иду, самое, на чердак. Ограждение, бандаж. А оно здесь и лежит. Кулечек махонький, маленький такой. Люля запеленка. Да, и тишина гробовая. Не те крику, не те писку. В общем, полное молчание. Вы его в руки-то брали? Да страх меня взял. Страх! Ведь думаю, какая стервоза из Виргиня. Ребенка собственной жизни лишила. Но я сразу в 32-ю квартиру. Ну, телефон там у них. Значит, звоню в милицию, чтобы приехала она. Ну, вы то есть. Вот. Дознались про этого демона в женском обличии. Ясно. Шарапов, давай поднимемся, посмотрим, раз давай уж приехали. Подним. Что делать, ума не приложу? Как без матери будет непонятно? Ну, что непонятно? Небось, не бросим его. Вырастет, не хуже других будет. А мать искать станем, жалко маленького. А на кой черт она такая мать? Присмотри сержанту. Хотя личность установить надо. От такой чего хочешь можно ожидать. Перегрелся. Мотор да, дяденька. Так не звучит ты, Шарапов. Добрый знак тебе. Почему? Потому что найдешь хороший предмет. Ну, Ксеничкина, распыленайте его. Зачем? Ну, делать, что вам говорят. Так, во-первых, на головке у младенца родимое пятно, это хорошо. А Во-вторых, тут на пеленке штампик имеется, видно плохо. Но ничего, эксперты проявят, что? тогда пора, что это роддом или ясли. А, тогда по пятну узнаем, чей он. Уйдите, не плачь, отплачь. 
Давай запеленай его. Вы с девушкой сейчас едете да, ну, на Арбат, не там друг дом Груермана. Понял? Ну? Примут у нас ребенка-то. Да как это не примут? Ты кто такой есть? Ты представитель власти. И на руках у тебя дитё этой власти уже усыновленное. А, да больше плакать. Понял. Кто посмеет спорить с тобой? А вякнет кто? Загони под лавку. Не надо, ты мой хорош. Хороший. Вот у меня Батяня был молоток. Нарожал нас шестерых и отправился за городской деньгой. Нас, правда, не забывал. Каждый месяц доплатное письмо. А однажды приехал, гостиницу привез. Конфет сладких. А на третий день корову свел со двора. И главное, что удумал стервец, в опорке ее был. Зачем? А для того, чтобы труднее было искать. Может, с тех пор у меня и страсть к сыстному делу? Как думаешь, Шарапов? Ну что, Володя, смешную историю я тебе рассказал. А к девочке присмотрись. Девочка правильная. И адресок род дома не забудь узнать. Может, самому пригодится. Спасибо. Давай. Ух, шара, да будет. Вы чего погрустнели? Задумалась. Кем станет этот человечище, когда вырастет? Почему генералом? Может, он станет врачом, замечательным хирургом, будет спасать людей. А может, он станет милиционером, самым знаменитым сыщиком. Когда он вырастет, жуликов уже не будет. И милиционеры станут не нужны. Замечательная жизнь будет тогда, правда? Вы давно в Русске? Недавно, я после фронта. А меня на фронт не пустили. Вы не знаете, скоро женщины из милиции будут демобилизовывать? Я слышал, что скоро. В отделе кадров разговор был. Сейчас с фронта большое пополнение идет. А чем вы будете заниматься? Как чем? В институт вернусь. Меня же со второго курса призвали. Медицинский? Нет. Вообще-то я поступала в медицинский, не приняли. Пошла в педагогический. Это ведь тоже хорошая профессия детей учить, правда? Вы поезжайте. Я сама справлюсь за парня, не беспокойтесь. Хорошо, оформите все как положено и пришлите рапорт. Слушаюсь. До свидания. Дуралей ты, Шарапов. Такая девка, ты пришлите рапорт. На твоем месте я бы ей... Сам бы отдавал раку. Ежедневно. Привет. Заворачивай, Шарапов. Почему? Вообще городская операция. Значится так. Едем проверять всякие злачные места, где собирается преступный элемент. Бродяги девицы. А что здесь смешного? Операция как операция? Да тут смешно другое. Поп Филимон из церкви на Покровке пригласил к себе домой двух девиц. Ну, я уж не знаю, каким макаром он их там исповедовал. Только надергались они с Левянки. Ну, поп, само собой, наливку так жрать не может, как эти девицы. Он уснул. А девицы тем временем махнули у него на перстный крест золотой из конца бегут бо... Ну что, вы уже тронулись? Ну что там пасюк к резину тянет, ей-бога? Гриш, позови. Хорошо получается. Из одного блудного попа... Весь сыр-бор разгорелся. Вы что ж думаете, товарищ Тараскин, что если он не слесарь, а культовый служитель, то ему у нас в стране правозащита не гарантирована? 
пускай поменьше со странными бабами валандаются, не будут кресты пропадать. А ваше дело, товарищ Тараскин, преступление раскрывать, понятно? А синод их не пускай, о моральном облике своих членов заботится, верно? Наше дело найти вещь, представляющую огромную художественную ценность, понятно? Спасибо, ну что ты? в автобусе. Ух ты, ты черт, а мы его ждем. Я не видел, когда он прошел. Думаешь, из-за креста весь сербор? Как бы не так. Ищут по разработке какого-нибудь отдела опасного жулика. Ну, а нас информировать считают нецелесообразным. Ну, заодно велено приглядеться к девкам, которые могли украсть крест. Меня не проведешь. Чертека. Слушай, ты был у Грузии на работе? У театре? Ну, за день до убийства она уволилась из театра. Казалось, что поедет на юг. А куда именно, с кем? Ну, казалось, что поедет у Крым. У Гурзу, в Чешо. И с кем, неизвестно. Костюмерши казалось, добра баба. Торт на прощание принесла. Такая веселая была. Странно. Почему сестра об этом ничего не сказала? Не знал, что ли? Должна была знать. Тем более, что Лариса деньги с книжки сняла. У нее что, деньги были? Были. Вот Касиша справку дала. 30 тысяч. Ты что, все взяла? Хе, то вот это же воно. Касиша мне казалось, что она ей казала. Не закрывай это еще. Оставьте хоть пять червонц. Груздева отказалась. Слепому видно, что здесь замешана любовь. Вот у меня была одна укротительница. Ну, называть не буду, всем она известна. Так вот любила она меня безумно. Готова была бросить все. Цирк, славу, деньги, лишь бы я. Ну чего ты как хочешь, Тарас? Вот а так тебе и надо. Стоп, приехали. Вот с этой ресторации начнем. Кобытин, ты тоже гляди в оба. Нет мест, заняты все места. Да не ломитесь вы, совесть нужно иметь. Вот мы у тебя и займем ее, маненько. Открывай мы из мура. Заходите, товарищи, для вас местечко всегда готово. Двери на замок, никого не пускать, проверка документов, ясно? Слушай, Шарапов, ты все-таки присматривай за выходом. Простая формальность. Приготовьте, пожалуйста, ваши документы и оставайтесь на своих местах. Гражданин, сторон, сторон. Гражданин, вы пройдите на свое место, приготовьте документы. Нет, понятно. Еще 16 не исполнилось. Тараскин, займись с ними. Официантка, рассчитайте стол. Пожалуйста, документы. Вы слушаете? Все в порядке, граждане. Алло. Ваня, Пасюк, займись. Усе правильно, усе справедливо. Бо документы граждане треба носить с собой. Стой здесь.
Гражданка, остановитесь! Мадам, это я вам кричу. Нет, в чем дело? Отдайте папку ребенку и пойдемте со мной. Быстро. Безобразие. Обсерватория кончить не дают. Я не пойду. Мадам, пойдемте. Пойдемте. Ну что у меня так? Куда? Вы почему выпустили отсюда эту женщину? Не хватайте за руку, пустите. Молодец, Шарапов, хорошо бегаешь. Маленько внимательности цены бы тебе не было. Ба, да это же знакомые мне лица. Маня. Ну, в общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья стрекоза. Только учти, что лето красное, и ты уже пропела, так что придется тебе на 101 километр отправляться. Да, вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой маленькой облигацией. Дамой приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив ведет антиобщественный образ жизни. Как ты меня за руку ловил, волчина позорный. Чтобы про мои дела на людях рассуждать. Чуть, я не ругайся, тебе... Маня, ты мне молодого человека испортишь. Веди ее в машину, Шарапов. Ах. Глеб, у нее на руке браслет в виде ящерицы. Хорошо, сейчас иду, Володя. А про тебя, старик, я чуть было не забыл. Что это у тебя? Целый склад для кабелирующих личностей. Все, старик, собирайся, поедешь с нами. Проходи, проходи. Хм. Не сюда, мадам. Чего ты здесь? Его тебя разбирает, дурёв. Помолчала бы. Я жила одна у моей дочка. И с заботы на я купалась в шелку. А теперь из-за тебя, голубочка, удавлюсь на первом суку. А скажи мне, Маня, по старой дружбе, с кем ты так красиво отдыхала? Это что, ревнуешь? Так ты только скажи, я ж тебе всю жизнь верная буду. Ты парень. Вот куда? Ну, ладно, про самих себя это мы с тобой потом поговорим. А пока за кавалера твоего. Кто такой? Может, я его знаю? Ты-то, может, и знаешь, а вот я имя, отчество забыла спросить. Mm -hmm. Да. А что ж тогда бежала? Как что? Ну так. Вышла из уборной, тут вы, ну, думаю, пусть пройдут. Мне с вами лишний раз здороваться не отрезонным. А? Да. а чуть ты со мной здоровости не захотела? А ты мне еще в прошлый раз собирался упечь. Ага. Поехали, Копытин. А угостите даму спичкой, гражданин начальник. Красивый мани у тебя браслетик. Еще бы. Браслет старинной цены немалый. Сколько платила? Любокупная вещь-то. Наследство это мое. Память мамочкина. Как же так, Маня? А ты в прошлый раз говорила, что мамаш свои не помнишь. Ну и что, я не отказываюсь. Память мамочкина мне папа передал. Погибший на фронте. И вообще я на войну сказал. Береги дочь. Единственная память по маме нашей дорогой. И сам тоже погиб. И осталась я одна единственная, как перст на всем белом свете. И нет кого мне ни помощи, ни поддержки. А только вы стараетесь побольнее меня обидеть. Еще ужаснее сделать жизнь мою. И без того затрепанную. Ну, не дави из меня слезу, мать. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А папашка твоего героического видеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал. Но шнифер был знаменитый. Громил сейфы, будто косточки из компота. 
Наговаривайте на нашу семью. Грех это. Тоже лом. Да, девочка, на этот раз вляпалась ты крепко. Это почему же? Браслетик этот, вещицу дорогую и старинную. Третьего дня с убитой женщины сняли. В общем, собирайся, подруга. Переночуешь в КПЗ, а завтра утром в прокуратуру. Это зачем еще? Ну, Маня, ты же человек грамотный в наших делах. Знаешь, мы же розыск, в общем-то, пустяками занимаемся, а подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура. Да что же, за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную статью? А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется всерьез. Не бери на понт, мусор. Ну что за вульгарные у тебя выражения, Мань? А потом я тебе сказал, это нас не касается, ты эти слова в прокуратуре говори. Ты что, у меня первый день знаешь? Я с роду с макрушниками дела не имела. Было, помню. Но ведь время идет, а? Откуда я знаю? Может быть, убила ты женщину, а браслетик ее себе на руку, а? Да а? это мне! Валька Коптенов вчера подарил! А? Что мне у него? Ордер за ювелир только спрашивать! Откуда я знаю, где он браслет взял? Ну, это не разговор, Маня. Ну, допустим, хотел бы я за тебя заступиться. Так что я скажу? Что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет... Да кто мне поверит, сама подумай, бельберда какая. Ну что же мне делать? Наверное, надо вспомнить, что ты не Манька облигация, а Мария Афанасьевна Колыванова. Что ты гражданка, в конце концов, что ты человек. Ну, я не знаю, ну, сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет и все. Написать? А он меня потом за это... Ну ладно, ты не беспокойся. Уж ты напиши, а я позабочусь, чтобы он тебя оставил в покое. Обижать ему тебя в этом кабинете будет затруднительно. Ему-то затруднительно. А дружки? Они как узнают, что я его завалила, сразу меня на ножи поставят. Поставят, как пить дать. Только это еще скорее случится, если ты не перестанешь шляться по их хазам до малинам, по вокзалам до реста... По вокзалам и ресторанам. Ну, ну что, ну, ну как ты себя ведешь? Ну посмотри на себя, ну бланш у тебя под глазом, а? Ну как тебе не стыдно? Ты же здоровый дев, тебе работать надо. Работать тебе надо. А ты ведешь себя как черт знает что. Ну паскудство сплошное. А ты меня не совести и не гитируй. Не хуже твоего понимаешь. Вот это понималось. Ну ладно, некогда мне с тобой разговаривать, мне домой пора. Скажи, ты будешь писать? Да! Буду. Чего мне за него отвечать? Он меня что-то под статью не подвел, а я тут за него пыхти. Вот тебе листок. Пиши. Да не ем я сладкую, пиши. Шарапов, угу. давай-ка в дежурку, бери Тараскин, езжайте брать Копченого, он адрес знает. Ясно. Напрасно прокатитесь. Почему? Он вторую неделю дома не ночует. А где же он? Малин, что ли, мало в Мариной Руще? Облигация или облигация? Облигация. Че? И какая облигация? И я, Манька, облигация. Да ты что, с ума сошла? Что ли? Пиши, я Колыванова, Мария Афанасьевна. Лучше с утра в парк культуры. Он там всю дорогу ошивается в бильярдной. Шары катает. Вот эта мысль, Маня. Я вижу, у тебя начинает просыпаться гражданское сознание. Ой, а? да чихай ты на твое сознание. Закопался промеж картерников, как хлоп в ковре. А мне тоже нет резона. За чужие дела здесь опариться. Только копченый макрушничать не станет. Не такое у него воспитание. Два борта в угол.
продолжим. Извините, товарищ. Проигравший вы бывает, сейчас моя очередь. Пожалуйста. Мое почтение, гражданин начальник. Здравствуй, здравствуй. Что это вы катать начали? Ну, так если гора не идет к Магомету. И как я вам понадобился? Понадобился. А. Партнера. Партнера хорошего ищу. А вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел? Тебе, пожалуй, свистишься. Слушай, копченый, а ты правила бильярдные нарушаешь? Ну, игра на деньги. Так это только пацаны на шалабаны играют, а настоящие игроки на интерес Но? по полкосхой скатаем. Да ты что, копченый, жигловым по полсотни играть. А по скуль? По тысячи. По куску. По куску. Иди. Ага. Только ты прежде чем на тысячу ставить, покажи, есть она у тебя, эта тысяча, а то вдруг ты со мной в долг играть собираешься. Что ж, я порядка не знаю. У -у -у. Ну тогда, поехали. В американку или в пирамиду? Американку. Гриша, пойди к директору, там есть телефон, позвони к нам, к нам в контору, скажи, чтобы Пасик сюда ехал, ты встретишь его. Ну давай, разбивай. Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок, а то вам не с руки играть-то будет. Я ученого, гражданин Копченый. Или за пушку свою опасаетесь? Ты за меня не опасаешься. С починым вас, Глеб Георгиевич! Мне надо было бы фору у вас попросить. Я по пятницам не подаю. Ноги! Ноги из бильярда. Надо валенки носить, когда не вижу будет, что у тебя копыта над полами. Ты где браслетик взял? Какой браслетик? Обыкновенный браслетик, серебряный, со змейкой червленной, одним изумрудным глазком. Ну, чё киксуешь? Не понимаю, о чем вы говорите, начальник. Не понимаешь? А -а -а. Ну, тогда мы с тобой сейчас поедем к нам, и я с тобой вот так поговорю. Вот такой... с тобой разговор выйдет. Поговорю я с тобой вот так. Думчиво да серьезно, чтобы дошел до тебя мой вопрос. До ума, до сердца, до печенок и остального твоего гнилого лидера. Честное и благородное слово, не понимаю. Не понимаешь? Все равно, копченый, твое дело хана. Почему? Моя партия. Ну ты же чердачник, копченый, а не мокружник. Ну, Кайся, скорее, где взял браслет? Не понимаю, о чем вы говорите. О браслетике. Червленой змейкой, одним изумрудным глазком. Какой ты маньки подарил, ну? Ничего я ей не дарил. Ай-яй-яй, ну как не стыдно. А ну-ка, покажи к своей ручонке. Больно они у тебя интересные. А чего такого интересного в моих ручонках нашли? Вот смотри, Копченый, ты же не профессор. Не профессор. И не писатель. Не писатель. И не ученый. Не ученый. А ручки у тебя белые, нежные, гладкие. Почему, спрашивается? Молчишь? Ну так я отвечу. Потому что, отродясь, ничего путного этими руками ты не делал. Прожил ты свои 30 лет и все время что-то жрал, вон. Крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал. Воевал за тебя. Пока ты со своей грыжей липовой в тылу уживался. Воспитываете? Так это зря. Поздно. Ну почему же поздно? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Или пилу. 
Пора тебе, копченый, на лесоповал ехать. Или канал какой-нибудь строить. На мой взгляд, зажился ты в городе, копченый. У вас, кстати, гражданин Жеглов, руки тоже не шахтерские. Это ты верно сказал, копченый. Верно. Потому что я здоровый и умный мужик. Молодой. Трачу свою жизнь на то, чтобы освободить землю от разных смрадных гадов. И хотя руки у меня не в мозолях, но если я за год десяток твоих дружков переловлю, то уже больше своей зарплаты сэкономил, а я, по счастью, много больше вашего брата ловлю. Вот такой тебе будет мой ответ. И знай, копченый, на этот раз рассердил ты меня всерьез. А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать. Я с тобой не шутил. Говори лучше, откуда браслет? В карты взял. У Верки Мадиски в буру перекинулись. Котька кирпич его в две тысячи поставил. Денег не было. Так, понял. Партия. А где он сейчас? Ну? Ведь Богу не знаю, Глеб Георгиевич. Их свободы не видать. Слушай, Бесяй, а где работает кирпич? Он в трамвае щит. Сокольник. Так это кирпич. Сапрыкин. Так что ли фамилия дружка твоего? Не знаю. Не дружок он мне. Так, знакомец просто. Знаю, что зовут его все кирпич. Странные вы народ блатные. Как собаки жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганы. Ну что можешь сказать про кирпича? Э, Сапрыкина. Ну ничего. Как это ничего? Он где-то на среднике живет. Хаза у него там. Понятно. Слушай. Валентина, может быть, покатаешься с нами в трамвае? Зачем это еще? Может, встретим кирпича, дружбу сведем, а? Вы уж совсем меня за сучину удержите. Чтобы я блатного кореша в головке сдал? Да не в жизнь. А ты его и так сдал. Эх ты, басота. Я же ведь не сегодня завтра кирпича прихвачу, обязательно скажу ему, как тебя на испуг взял. Эх вы, гражданин Жиглов, злой вы человек. Я вам все... По совести, можно сказать, как своему, а вы вот как мне ответили. Это не ври, не ври. С каких пор Жиглов уголовником своим стал. Давил я всю жизнь по мере силы, давить буду до полного искоренения. А рассказал ты мне потому, что знаешь, за браслетом дело мокрое висит. И я с тебя подозрений пока не снимаю, я буду с тобой дальше работать. А если ты мне помочь не хочешь, то посиди пока в КПЗ и про жизнь подумай. Ничего, жизнь она покажет. Проиграл, получите, а в остальном сочтемся со временем. Да ты, видать, и впрямь без ума копченый, чтобы Шеглов твои поганые деньги взял. Ну, ну о чем с тобой тогда разговаривать? Отведите его в КПЗ, я приеду, разберемся. Да за что в КПЗ-то? За что? Ха. Слушай, Пасюк, у него полный карманы денег, а в форме изъятия. За нарушение правил игры на бильярде. Вот так, Валентин. Пошли, Шарабов. До свидания. Ну, что уставились? Что уставились? Земки проглядите. Берите, на. Ешьте. Вот они. Кровно заработанные. Давай. Вот они. Бери. Давай. Ерунда это все и пустая трата времени. Почему? Да потому что нужно искать доказательства на Груздева, а не карманник кирпича ловить. Так ведь браслет. Да что браслет? Ты пойми, карманник, щипач, это высшая уголовная квалификация. Она шлифуется годами. Поэтому ни один из них даже близко к мокрому делу не подойдет. И пойми, они с собой на краже даже бритвы не берут, а режут карманы монеты отточены. Забавно. А я раньше думал, что карманники самые ничтожные воришки. Низший сорт. 
Ошибочка. Ну ты подумай, какая нужна ловкость пальцев, точность движений, какая точная, опять же, нервная выдержка, чтобы у нормального человека, который заметит, не спит, не пьян, не под наркозом, вытащить все из карманов, снять часы, а он ни сном, ни духом. Я тебе ручаюсь, что кирпич никакого отношения к убийству Ларисы Груздевой не имеет. А как же браслет попал к нему? Откуда ты знаешь, что он попал к нему после убийства? Она могла его потерять, подарить, продать, выменить на сливочное масло. Его могли у нее украсть, тот же самый кирпич. Тогда нам нужно найти именно этого человека. Кирпича, значит? Чтобы поймать кирпича, понадобится бог знает сколько времени. Это ведь я только так ловко пообещал, что завтра возьму кирпича, если бы это было так просто. Мы бы их всех давно переловили. Слушай, Глеб, ведь тебе сейчас все равно от меня толку мало. Но если ты не возражаешь, давай я сам найду кирпича. Ну, должна же быть его фотокарточка в архиве. Шарапов, вот чего я больше всего не выношу в людях, так это упрямство. Упрямство – первый признак тупости. Это не упрямство. А что? Я считаю, что мы не должны человека лишать его последнего шанса. Кого это мы лишаем? Груздева. Послед... Так ты что, думаешь, что не он убил жену? Я не знаю. Понимаешь, браслет – это его последний шанс на справедливость. Как прикажешь это понимать? Вот если бы он убил жену mm? и забрал бы из дома все ценности, то не пошел бы с утра продавать браслет. Так. Лично мне этот Грузев тоже. Но ведь он же не уголовник. Он же ведь не кирпич и не копченый. Mm. Чтобы сходу так пропить, прогулять награбленное. Но поэтому я хочу... Увидеть этого кирпича и узнать, где он взял браслет. Я мог бы привести тебе сто возражений. Ну, допустим, ты прав и поймал кирпича. Дальше что? Как что? Я допрошу его и узнаю, где он взял браслет. Если он тебе расскажет прекрасно, если рассмеется тебе в лицо и пошлет подальше, тогда что? Как это пошлет? А показания Бесяева Копченого? А Бесяева он просто плюнет в рожу и скажет, что он его первый раз в жизни видит. Ну и что? А. Не знаю. Ну ладно, Там так и быть. Будет. Завтрашний день посвящаю и тебе. Поездим вместе в город транспорт. Спасибо, Глеб. С тобой мы его быстро найдем. Хорошо, что у нас с тобой бесплатный проезд, а то б весь оклад прокатались. Пацаны, пацаны, тихо там! Кто еще не взял билеты? Вон он. Вижу, вижу. Спокойно, ты меня от радости чуть с трамвая не спихнул. Проходи к нему вперед, встань у него за спиной, шагах в трех. А ты что? Иди, иди, пойдем, давай. Граждане, позвольте, пожалуйста, пройти. Пусти же ты что -то. Спасибо. 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 А ну, стой! Стой! Стой, тебе говорят! А вы? Ну, Не дергайте, друзья! Гражданочка, проверьте, пожалуйста! Сумочку, проверьте! Ой, гражданочка! Товарищи! Да что такое, подойдите, вам один ребенок для человека вытворяют! Не дергайся! Ой, ой, Сумку порезали! Ой, боже, смотрите, как фронтовику руки крутят! Ой, 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 Приличная женщина, оборот! Спокойно, граждане! Мы, работники Мура, только что на ваших глазах задержали известного рецидивиста Карманника. 
Значит, свидетелей, потерпевшую, прошу пройти за нами в отделение милиции. Это здесь недалеко, не беспокойтесь, товарищи. Подними кошелек, Сапрыгин. Ага. Иначе тебе будет плохо по-настоящему. Сейчас разбежался. Что у тебя, приятель, дурачок, чтобы я сам себе с полсрок поднял? Товарищи, граждане, на прокат, не поставайтесь! Им главное в плане галочку поставить человека, а в тюрьму посадить! Ничего у меня Они нету! Ничего, ой, 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 пусти! Никуда не пойду! Пусти! Я боюсь! Не упирайся, ты как у вас дело никак не выглядит. Вы для туда никакие не свидетели. Баба кипят подняла, когда у меня за руки подхватили. Это писку у меня в жизни не найдете. Да еще что вам скажу. А вам начальство обязательно голову намылит. Да вашу топорную на работу. Обязательно намылит. Помяните меня. А намылит еще как. Ой. Открывай, открывай. У нищих слуг нет. Так что нет у вас методов против Кодя Топрыкина. Нету. Понятых жива. Пройдите, товарищ, туда. Здравия желаю, товарищ. Здравствуй. Ну, Сапрыкин. Чего? Чего ты там опять натворил? Ничего. Да вот кошелек у гражданки украл. украл. Кошелек, кошелек. Какой кошелек? На, обыщи. Обыщи, На. обыщи. И вон там в левом кармане. Сиди. Ой. Чай кошелек. Мой, мой кошелек. Так, все видели? Оформляй изъятие. Ой. Прошу вас, ну, пройдемте. Это, Граждане, это мой товарищ. Ну что, товарищи, ну что такое дело-то? Ведь это он, Мельтон Поганый. Он сунул мне кошелек у входа в карман. Сволотюга! Такая. Сволотюга. Гражданка, мы же с вами вместе ехали. Сядь. Сядь. Значит, срок уже имеешь. А ты бестолковый насмехался надо мной. Вот тебе пословица, не буди лихо, пока оно тихо. А сейчас я приступаю ко второму отделению концерта по заявкам радиослушателей. Гражданин надельник, но у нее не служит. Мурашка, товарищ майор. Здравствуй, Шеглов говорит. Кондрат Фельманович, мы тут шараповым тебе пособили маленько. Кирпича взяли. С поличным, конечно. Кондрат Фельманович, сядь! О, у тебя тут на нем... Тысячи разных подвигов. Так что ты подожди своего человечка. Мы тут все в семнадцатом месте отдыхаем. Ага, пусть они с ним разберутся от души. Вот так. Ну что, Сапрыгин, придумали мы на тебе методы? Я вижу, ты придумывать вот так. Ты на меня зубами-то не скрипи. Ты хоть до корней сотри их. Мне на твою скрипень хоть фу и растереть, понял? Ничего, давай, веселись. Веселись, начальник, давай, веселись. Ничего, кого будет скоро моя очередь. Никогда твоя очередь не придет, потому что моя всегда против вашей брать будет. Так вот, пока я не перешел к третьему и четвертому отделениям, скажи, веришь, что я тебе их мигом организую? Тебя останется. Правильно понимаешь. Так отсюда разговор серьезный к тебе. Или ты прешь по-прежнему, как бык на ворота, и тогда майор Мурашка с тобой до отказу разберется. Андрат Филимон таких подскудных штук десовок никогда не делал. Правильно, потому он и ловит шантрапу вроде тебя, а я убийц до да бандитов. Но дело свое он добрый знает, поэтому получишь на всю катушку. Тем более, что взяли тебя с поличным. Впрочем, есть вариант. Ты мне толкуешь про одну вещицу. Как она к тебе попала? Откуда и когда? Вот про эту. А я тебе за это. Оформляю дело. Без кадрат Филимоныча. Получаешь ты за свою крошонку два года и летишь в родной дом белым лебедем. А? Значит так. Расследник этот чистый. Его копчен не воровал, а в карту у меня выиграл. Я его два куска на ком поставил. А ты его где взял? Тоже в картишке. А просто неделю верки Мадиски. Банчишка сообразили. Вот я у Фокса его и выиграл. У Фокса? Че, у Фокса денег не было? Фокс. Фокс мужик. Даже это шны. Че же он браслет играл? Не знаю, как у вас в уголовке. У нас сразу язык отрежут за лишние вопросы. Вот я и вижу, тебе уже подрезали, шепеляешь. А че с разницы? Я вообще ничего не буду говорить. Ну, ладно, ладно, шучу я, шучу. Ну ладно, сам как думаешь? Зажуковали, конечно, браслет. 
А тебе зачем воровные вещи? Слушай, я его не покупал. И носить его сам не собираюсь. Во втором кану не пофартило. А этот дурачок копченый. Его взял и выиграл. Слушай, Сапрыкин, а что Фокс? По-прежнему у Верки ошивается, да? А вряд ли. Что ему там делать? Что? Взял товар и отвалил. А разве Верка до сих пор берет? А тебе не брать. Не для себя, для барыг старается. Mm. На долю малую. Да. Ну, пацанов кормить тем, что надо. Так-то оно так. В общем, жалко ее, несчастная она баба. Закуривай. Я не курица знает. А в камере пригодится. Ха. Ну, тогда бери еще. Спасибо, не надо. Ну, возьми, возьми, Кость. Чего ты? А ты что, с тех пор Фокс больше не видел? Нет. А вы скажите мне, а вот Фокс, он в законе вор? Или так приблотненный, я что-то не пойму. Я сам не понимаю. По замаскам вроде бы фраер. Ага. Но не фраер, это точно. Мы человек подряд в судьбе высмеркаться. Mm. Он вообще в авторитете. Да я знаю. А может, он окраску сменил? Что он делает, никто ничего не знает. Mm. Ну, ладно. Наказа спасти не бывает. В, в одиночку бегает, как волк. Там разбросить и привет. Устал я сегодня. Алло, Кондрат Филимонович. Это снова Жиглов. Ага, я свой вызов отменяю. Мы тут с кирпичом сами разобрались. А что, ведет себя прилично. Ну и мы. Салют. Ну вот видишь, Жиглов свое слово держит. Лады? Лады. Ну вот, а теперь подскочим на минут к верке Мадиски и все. Нет, так мы не договаривались. Нет, не поеду. Слапрыкин, ты уж не останавливайся на полдороги. Я тебе совет даю. Я сам знаю, куда ехать. Просто с тобой удобнее. Давай, давай, пошли. Нет, ну поезжай сам. Ну что ты хочешь, чтобы меня порезали в натуре? Возьми адрес и поезжай, я здесь посижу. Адрес? Ну, какой у тебя адрес? Какой у тебя? Сестой проезд 10. Правильно. Шарап, пошли. Ну, придумали такой прибор. Небольшой в виде радиоприемника. А посредине экран. Чу? Ну, маленький, как блюдечко. Ну, 6 на 9. А экран-то зачем? Ну, как зачем? Идет, например, кино из ударника. А на экране все видно. Или сидишь ты дома и смотришь... А ты по каким свет, делам Фокса знаешь? Да, да ты что же? Я и про Фокса, и про Верку Мадиску первый раз в жизни слышу так же, как и ты. Так ты б занял бы пешемис. Темнота. Это же научный факт. Под названием телевизор. Телевизор. Что с тобой, Володь? Эй. Мне кажется, это подлость. Погоди, Гриша. Кто ты сказал? Я считаю, что мы, работники Мура, не имеем права шельмовать. Да ты что, Шарапов, белины объелся? Ничего я не объелся. О чем же ты говоришь? Я о кошельке, который тебе засунул кирпичу в карман. А -а -а. Об этом. Это ты верно заметил, имеешь право. Это ведь ты с нами, работниками Мура, вытаскивал из петли женщину, мать троих детей, у которой такой вот кирпич вынул последние деньги, да? Это и ты находил у них во время обысков масло и кру, когда страна последнюю краюху фронту отдавала, да? Это и тебе они стреляли в спину по ночам. Я, между прочим, в это время не на продуктовой базе подъедался. Я четыре года... И стреляли в меня, и ножи совали не меньше, чем в тебя. Если оперативные смекалки меня напрочь нет, то... Что такое честь офицера, я хорошо знаю. На фронте этому быстро учились. Что же я, по-твоему, честь офицера заморал? Чем? Ну, говори, говори при ребятах. У меня от них секретов нет. Ты не должен был совать кирпичу кошелек в карман. Ах, вот, 
А, ну что ж, сейчас еще не поздно. Давай вернемся в отделение и скажем, что кирпич никакого кошелька не резал. Ну, что ошибка вышла? А потом извинимся все вместе. Вернее, я один извинюсь перед милейшим парнем Костей Сапрыкиным и отпустим его на все четыре стороны, а? Он украл, я разве спорю? Но не можем мы до вранья опускаться. Пускай оно формально, пускай ничего не меняет. Меняет! Все меняет! Потому что если не мое вранье, то вор рецидивист Сапрыкин сидел бы сейчас в малине, а не в тюрьме. Правильно, я засунул ему в карман кошелек. Но для кого я это сделал? Для себя, для свата, для брата? Да погоди ты, Глеб! Нет, это ты подожди! Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Копытина, останови машину! Давай сейчас выйдем и спросим у ста человек, что им больше по сердцу, мое вранье или твоя правда. И тогда ты поймешь, прав я или нет. А как ты думаешь, суд у нас тоже? От этих людей. Ну что на улице? Суд у нас, между прочим, народный. А что ты хочешь этим сказать? А то, что хоть суд и действует от имени всех людей, кошелек, засунутый тобой, не признал бы и кирпича отпустил. И это правильно. 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 Я так понимаю. Если закон один раз подмять, потом другой раз, Потом начинать им дырки в следствие затыкать, как нам с тобой будет удобно. То это не закон будет, а кистень. Да, кистень. Все, спорщики, приехали. Выходите, там вас помирят. Васюк под окна. Тарас Кельшарабов за мной. что я вот таким пацаном был под котлами ночевал. Под какими котлами? В каких асфальт варит? Путевку в жизнь помнишь? Ну. Ну вот, без призорщина. Тише вы. Дети спят. Распоряжайся, распоряжайся, командуй. Здравствуйте. Маркелова Вера Степановна. Я самая. Да вы проходите, садитесь. Мы вынуждены сделать у вас обыск. Так что, если есть деньги, драгоценности, оружие, просим сдать добровольно. Оружие? Да какое же у меня оружие это? А ценности? Ценности мои вон! На кровати сопят. А больше у меня ничего нет. Хлебные карточки, да денег 40 рублей. Если вы не возражаете, мы сейчас пригласим понятых и начнем обыск. А ищите. Чего найдет, то ваше. А вас не удивляет, гражданка, что в обыск у вас делают? А чего удивляться-то? Небось, не ради удовольствия ко мне ночью в Хибару пожаловали. Угу. Раз ищете, значит, надо вам. Правильно. Ну, а как живете? На какие средства, то и существуете? Портниха я. 
вещички перешиваю. Там перезайму. Здесь перехвачу, вот перебиваемся. Кому перешиваете? Соседям, знакомым? Адреса, фамилии можете назвать? Да, разные люди. Всех разве упомнишь? Не упомнишь? Ну так я напомню, если память у тебя отшибла. Вещички вот эти вот. Берешь ты у жуликов. А спекулянты и барыги, пользуясь нуждой всеобщей, толкают их в скупках и на рынках. Вот так и живете вы на чужой беде. Ну да. Гляди как. На чужой беде ты забогатела. Самой много. Хочешь с тобой поделюсь? А ты меня не жалоби. Видишь, устроила притон для воровских игр и развлечений. Да что вы тут, Гриша, с картами разложили? Да я, ну, пассианс. А вы, товарищ начальник, ищите, что вам надо. А если хотите, спросите. Может, я и сама скажу. Скажите, а когда к вам приходил Фокс? Фокс? Не два или три тому назад. А зачем он приходил? Что он делал? А ничего не делал. Он у меня вещи свои держит, с женой не живет. Забрал шубу да ушел. Какие вещи? А шубу вы говорите, какой он взял? Да черный вроде под котик, сложил налочку и унес. Глеб Егорович, это же вещи с убийства Груздева. Не торопись ты, Иван. Везет тебе, Шарапов. Ну давай, давай, раскручивай дальше. <кхем> Скажите, а вот Фокса вы откуда знаете? Знакомая одна привела как-то, сказала, что приятель командировочный. Ну, а с гостиницами сами знаете. Ну, просила приютить, а он мне платил помаленьку. А Фокс в прошлый раз, когда у вас был, как выглядел? Ну, как? Человек приличный, одет по-военному, ну, без погон, конечно. Ну, а что вы конкретно можете сообщить? Ну, что сообщить? Мужчина культурный, слова плохого не скажет, чтобы с глупостями какими никогда. Ночевал редко. Все больше вещички то Простите, принесет, то опять заберет. Нет, ничего плохого сказать о нем не могу. Приличный гражданин. Чем занимается? Зверь, Степанна. Ну вот, конкретно вы могли бы определить, но все-таки в вашем доме было много разных людей, жуликов в том числе, но он преступник или нет? Да нет. Он научной работой занимается. Посмотри, Вер, вот этот. Не, вроде не он. Что значит вроде? Ты что, его не рассмотрела, что ли? А чем мне у него осматриваться? -то? Небось, не замуж уходить. Не, Фокс другой, он вроде тебя, шустрый такой, только покрасивший маленько. А про чемодан что сказал? Когда зайдет? Ну, сказал, на днях загляну, тогда я вещи заберу перед отъездом. Ага, ага. А вот знакомая, которая Фокса привела, ваша знакомая, а она чем занимается? Модельерша в доме модель работает. Ты что, тоже ей вещи перешиваешь? Не, она как артистка одевается. Я и просто не под одеяльники прострачиваю. Можете назвать имя, фамилию, адрес? Ира Соболевская. Божедомка 7. Значит так, Вера. В доме у тебя теперь постоянно будут находиться двое наших сотрудников. Поняла? Это зачем? А затем, что в доме у тебя теперь будет засада. До утра останешься ты и ты, утром сменю. И сколько же это ваша засада будет у меня? А это сколько надо, Вера, пока Фокс не заявится. Деда, а? а ты всю ночь не будешь спать? Ага. Всю-всю? Угу. Я бы так не смог. Зато я не могу кое-чего, что ты можешь. А почему ты днем не спишь? Старый стал. Жалко время на сон терять. А чего его жалеть? Вон его сколько. <связь> Деда! Ключи! 
Kişicik! Şinka ne zabuj?